നമസ്കാരം എ ആർ പെറ്റൽസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കണവ മുക്കിപ്പൊരിച്ചത് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം കണവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതേപോലെ റിങ്ങായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത കണവയാണ് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഷേപ്പ് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ റിങ് പോലെ ഇരിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കാരണം ഇതിൽ ആ ഉപ്പും മുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് മുക്കി പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കൂട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്കൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൈദാപ്പൊടി അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കണവയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിനുള്ള മൈദ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഷത്തിന് ഉപ്പും ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേണം മുന്നി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ആ മിക്സ് ചെയ്തപ്പം കുറച്ച് തിക്കായിപ്പോയി കണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ദേ ഇതേപോലെ ഒരു മുക്കി പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ എടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം കണ്ടില്ലേ ഞാനിനി കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓരോ കണവയും ഈ നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇതേപോലെ ഓരോ കണവയുടെ പീസും നമുക്ക് ഈ കൂട്ടിലൊന്ന് മുക്കിയ ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓയിലിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എപ്പോഴും സിമ്പിളിട്ട് ചെയ്യാവുള്ള ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും ഇടരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഓരോ പീസും ഇതുപോലെ ഈ കൂട്ടിൽ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കരിഞ്ഞ് പോകാതെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞാൻ എല്ലാം ഇതേപോലെ മുക്കി പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒന്നും അങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇത് നമ്മൾ ചൂടോടെ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ എന്നാലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളേ തണുത്ത ശേഷം ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത്